Dear students, Assalamu alaikum. I hope you would be safe and sound inside your homes. We have finished your exams recently. Better move is to move some coaching centers for physical mode of teaching because this digital palette form can't be the substitute for the actual mode of teaching. Dear students, the coronavirus is putting once again life at stake. A new strain has been detected from UK. Thus, there is a choice and disorder in many societies that this virus may bring more badness here. So, better is to follow all SOPs, wear masks, and follow other precautionary measures to save your lives first. Their students' life is a precious gift of God. You need to save it first and then should give preference to the rest of the things. Dear students, last year you met with huge losses academically. In this year, that is the academic year of 2020-21, you should put extra efforts and extra, you should do extra hard work to crack every barrier in front of you so easily. Dear students of class 11th, new 11th, today we are dealing with your important topic in your political science chapter first, that is the securalism. Dear students, securalism is of two perspectives, or we can say it, it has two perspectives. One is the Indian perspective, another is the Western perspective. In Western perspective, it means religion and politics are two different things, and religion should be diverse from the politics. In Indian context, securalism is something else. Here, India is the land of multi-religious country. Here, multi-cultured, multi-religious people live. And everyone is free to practice and propagate his own religion. This is the secure level concept here. Their students were enjoying the right to freedom, right to freedom of religion from Article 25-28. And where it is clearly mentioned that state should maintain neutrality in terms of religion and st state should not promote any particular religion. So, in the Indian context, securalism means that everybody is free to practice and propagate his own religion. For example, a Muslim is free to offer five times in a day in a mosque. Simply, a Sikh can go to the Gurdwara and offer their prayers and Hindu can go to the temple and every person to which community he belongs, he is free to practice and propagate his own religion. Yet, students in 1976, first time when the preamble of Indian constitution was amended through constitutional amendment 47, word securalism was added and socialism was added to the Indian constitution. So, you have to keep in the mind that in Indian, Indian context, the securalism means that everybody is free to practice and propagate his own religion. Their students, I am repeating the things, were enjoying religious freedom, read, right to religious freedom from Article 25 to 28. So, you know, where it is clearly men mentioned that state should maintain neutrality in terms of religion and state should not promote any particular religion and there should be no funding from state to any particular religion, whether it's Hinduism, it is Islam, it is Christianity, it is Buddhism. They are students. So, simply you have to keep in the mind that a securalism in an Indian context means that everybody is free to practice and propagate his own religion. In Western context, it is something different. In Western context, it means that the religion and politics are two different things and religion should be diverse from politics and they are two different things and religion is always the individual matter of a person. They are students. So, it is the concept, whole concept of securalism. I am repeating once again the thing, things. Word securalism and socialism was added to the Indian constitution when first time the preamble of Indian constitution was amended in 1976 through constitutional amendment 42. So th there was a need to add securalism to the Indian 
Indian constitution because India is a land of multi-religious country here must prevail the communal harmony should be here in order to promote the communal harmony here the secularism was important secularism is so simple that everybody is free Muslim is free Hindu is free Sikh is free both is free Christian is free to practice and propagate its own religion so simple you have to keep in the mind that secularism in Indian context means that a person is free to pra practice and propagate his own religion for example a hindu can practice his own religion and propagate his own religion simply a sikh can practice and propagate his own religion now it's urdu dear students secularism a concept is ke do perspectives a western and maghribi concept hai aur dusra jo iska yo hindustani concept hai maghribi concept mein iska matlab hai जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स यानी मजहब और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं और मजहब को सियासत के साथ कुछ भी नहीं है और इंडियन कंटेक्स्ट में इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में मख्तल मजाहब के लोग रहते हैं और हर एक इंसान को मजहबी आज़ादी हासिल है हर एक इंसान अपने मजहब पे चल सकता है और अपने मजहब को आगे बढ़ा सकता है मिसाल के तौर पर एक मुसलमान पाँच टाइम नमाज पढ़ सकता है और अपने रिलीजन को नहीं अपने मजहब का प्रचार भी कर सकता है सिख अपने मजहब का प्रचार कर सकता है गुरुद्वारे में जा सकता है एंड और इसी तरह हिंदू भी अपने मजहब को आगे बढ़ा सकता है और 1976 में जब फोर्टी सेकेंड यानी बयालीसवीं तरमीम जब कानून प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई प्रेम्बल में जो इंट्रोडक्शन जो तारफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक तरमीम आई इसमें वर्ड सिक्योरिज़म और सोशलिज़म एड हुआ सिक्योरिज़म की क्यों ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ कस्म के लोग बसते हैं मुख्तल मजाहब के लोग बसते हैं इनमें हम आहंगी इन्हें मजहबी हम आहंगी पैदा करने के लिए सिक्योरिज़म इम्पॉर्टेंट था सो सिक्योरिज़म यहाँ इसलिए ऐड हुआ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो मजहबी हम आहंगी ये पैदा हो सके सिक्योरिज़म हमें हमें मजहबी आज़ादी भी है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक और वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है दिया गया है कि जो स्टेट होती है यानी हिंदुस्तान की जो स्टेट है ये मजहब में इंटरफियर नहीं कर सकती है ये किसी खास मजहब को फंडिंग नहीं कर सकती है न ये स्टेट जो है तो इसमें न्यूट्रल रह सकती है यानी ये इंडिविजुअल मैटर एक इनफरादी जरिया होता है किसी इंसान को किस मजहब पे चले किस तरह अपने मजहब को आगे बढ़ाए सो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट सिक्योरिज्म इंडियन कंटेक्स्ट मीन इज दैट एवरीबॉडी इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपराग्रेट इज ओन रिलीजन एंड सिक्योरिज्म वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स थ्रू द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूल एमेडमेंट दिस वॉज ओनली डन टू प्रमोट हियर द कोमनल हारमोन डियर स्टूडेंट दिस ऑल अबाउट द सिक्योरिज्म होप यू माइड हैव ग्रॉस फॉर द कंसेप्ट इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन दैट मे स्ट्रैक योर माइंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन कॉल मी ऑन सेवन जीरो जीरो सिक्स सेवन डबल वन जीरो सिक्स और वाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर एंड वैन यू पोस्ट यूर क्वारी बाई एनी मीन इज बाई वाट्सएप फिंग बाई कॉल इन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर आम यूर क्वारी आर कन्फ्यूजन शैल बी क्लियर डियर स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दिस डेज यू शुड डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क सो दैट यू कैन क्रैक एवरी वेर इन फ्रंट ऑफ यू कोरोना वायरस इज वनस अगेन पुटिंग लाइफ एट स्टेक यू मस्ट फॉलो ऑल एस ओ पीज वाई आर गोइंग टू द कोचिंग सेंटर्स थैंक्स बी वेल सेट